പ്രമേഹരോഗികൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയബറ്റി ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായി എന്ന് വരാം അതിനകത്ത് എല്ലാ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അന്നജമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മാംസ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കൊഴുപ്പുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ധാതുക്കൾ ലവണങ്ങൾ ജീവകങ്ങൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായിരിക്കണം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അറുപത് ശതമാനവും ഊർജത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അന്നജം തന്നെയായിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കണം ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പിലൂടെയും ബാക്കി ഉള്ള ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാംസ്യത്തിലൂടെയും അതായത് പ്രോട്ടീനിലൂടെയും ആയിരിക്കണം ലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതലും ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അന്നജത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കൂടി എന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അന്നജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും മറ്റും കഴിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പഴങ്ങൾ കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എല്ലാ പഴങ്ങളും പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം പല പഴങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷുഗർ അഥവാ ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തെ തകരാറിലാക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ നാരുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അധികം പഴുക്കാത്ത പഴങ്ങളായിരിക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് നന്നായി പഴുത്ത മാങ്ങ ചക്ക തുടങ്ങിയവയിൽ ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രമേഹമുള്ളവർ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉദാ ഉദാഹരണത്തിന് പേരയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയവ പ്രമേഹ രോഗികൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറ്റ് അമിതമായിട്ട് മധുരമടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ മധുരമുള്ളതും പഴുത്തതുമായിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള യോജി യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചക്കയിൽ പഴുത്ത ചക്കയല്ല പച്ച ചക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിളഞ്ഞ് പാകമായിട്ടുള്ള ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അമിത ആകരണത്തെ തടയുകയും അത് പ്രമേഹത്തെ വരുതിയിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടും അധികം മധുരമില്ലാത്ത ചക്ക അത് ചക്ക പുഴുക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചക്ക തോരനായിട്ടോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല പഴുത്ത ചക്കയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ പോലെയുള്ള അധികം ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പ്രമേഹമുള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ